வா பேச்சி நல்லா இருக்கியா அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்க ஒரு வாரத்துல பழந்த கரைஞ்சிரும்னு சொன்னீங்களே ஏன் இன்னும் கரையில வவுத்துல ஏதோ கடா முடானு சத்தம் எல்லாம் கேக்குது ஏன் சிரிக்கிறீங்க இனிமே அதை கரைக்க முடியாது குழந்தை வளர்ந்துருச்சு அப்போ நீங்க கொடுத்த மருந்தெல்லாம் பொய்யா நீங்களே என்ன ஏமாத்தி சாகடிக்க முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நீயும் ஒரு பொம்பளை நம்பி தானே நான் உங்ககிட்ட வந்த இதுக்கு நீ எனக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கலாம் இது பாரு சாவு நம்ம கையில இல்ல ஒரு பொண்ணு தாய்மை அடையறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எனக்கு அந்த பாக்கி எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு குழந்தை வேண்டாம் இருந்தாலும் நான் உங்ககிட்ட வந்த நீ என்ன ஏமாத்திட்ட ஷட்டப் நான் யார் தெரியுமா நான் ஒரு மலடி எனக்கு கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆயும் குழந்தை இல்ல நான் வேண்டாத சாமி இல்ல பாக்காத வைத்தியமும் இல்ல எத்தனையோ கஷ்டமான கேஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி தாயையும் பிள்ளையையும் காப்பாத்தி ஊருக்குள்ள கைராசி டாக்டர் பேர் எடுத்திருக்கேன் ஆனா என் புருஷ எனக்கு மலடிங்கிற பேர கொடுத்து அவர் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இத பாரு குழந்தை ஆண்டவனா பார்த்து கொடுக்கறது அதை அழிக்க நினைக்கிறது பாவம் கருவரை கருவறையா தான் இருக்கணும் அது கல்லறை ஆக கூடாது பேச்சி நீ ஒண்ணும் பயப்படாத உன் பிரசவத்தை நானே பாக்குற குழந்தை நல்லபடியா பிறக்கும் எனக்கு குழந்தை வேண்டாம் ஒரு மண்ணும் வேண்டாம் தெரியாமலுக்கான <laughs> 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 முயற்சிக்கும் <laughs> அது வந்து அவ பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு அவ கண்ணு முன்னாடியே குழந்தை பெற முடியாம செத்து போயிட்டா அது பார்த்ததுல இருந்து இவளும் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டா செத்து போயிடுவோன்னு பயப்படுறா நாளைக்கு நீங்க எப்படியாவது உங்க ஒய்ஃப் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க நான் ஒரு பிரசவம் பார்க்க போறேன் அத அவங்க நேரடியா பார்த்தாங்கன்னா அவங்க பயம் தெளிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க டாக்டர் ஒரு வாரம் இந்த அம்மா உயிரோட தானே இருக்காங்க இது பாரு குழந்தை பெற்றவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா தானே இருக்காங்க நீ ஒருத்தி மட்டும் தான் பயப்படுற டாக்டர் நேற்று வந்த காமாட்சி கிடப்போ இல்லையா ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் வந்து பாருங்க டாக்டர் டெலிவரி ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போ சரிங்க
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்ப பாதி பயம் தெளிஞ்சிருச்சேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 கொஞ்ச 
கொலைக்கு என்ன போகணுமா எல்லாம்மா நான் மாடில பாடுத்துக்கிட்டம்மா அடுத்துக்கடா அடுத்துக்க அம்மா பள்ளி பள்ளி வந்து என்ன கூப்பிட மாதிரி இருக்குமா நிம்மதியா <laughs> எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அவன் உன்னை போலவே இருப்பான் மாசமான பொண்ணுங்க எதை பார்த்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆத்தா சொன்ன மாதிரி நான் உங்களை எல்லாம் ஒட்டி வச்சு அழகு பாக்குறேன் உங்களை எல்லாம் பார்த்து என் பொண்டாட்டி சந்தோஷமா இருந்தா போதும் அவரோட பொண்டாட்டி பார்வதி 
அவங்க மட்டும் ரெண்டு பிள்ளைங்க பத்துக்கிட்டு ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கலாமா இந்த பிரசவத்துல கொண்டாடி ஏதாவது ஆச்சு அப்புறம் எவ்வளவு புள்ள வரம் கேட்டு இந்த மரத்துல தொட்டி கட்ட முடியாது எல்லாத்தையும் வெட்டி விஷயம் <laughs> ஒரு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க நான் ஜெயில கல்லு உடைச்ச கழித்து சூட கழுவுன நீ என்னடா கல்யாணம் பண்ணி கற்பம் பண்ணி பொண்டாட்டியா புல்ல பக்கம் எவ்வளவு இந்த பரவசம் எது வரதாலும் காலையில பேசிக்கலாம் என் பொண்டாட்டியை பார்க்க போகணும் வழி வரு ஒரு நாள் உன் பொண்டாட்டியை பார்க்க இப்படி குடிக்கிறியே முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ராத்திரி நான் எப்படி குடிச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி உன் பொண்டாடி குடிக்க வேண்டாம் அதுக்காக தான் அவர் கிட்ட உன்னை நிரந்தரமா திரிக்க போறேன் காலப்பட உன் பொண்டாட்டி அளவே ஏற மாட்டான் ஊருக்குள்ள வேற புருஷன் கிடைக்காமே போயிடலாம்
உனக்கு சுகப்பிரசமாய் நீ குழந்தைகள் நல்லபடியா இருந்தா நான் நாற்பது நாள் விரதம் இருந்து ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வரதான் வேண்டிட்ட அவரும் ஒண்ணுக்கு ரெண்டா ஐயப்பனையும் மெய்யப்பனையும் கொடுத்துட்டார் மாமா இந்த வருஷம் வேண்டாம் அது சாமி சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லக்கூடாது ஐயப்பன் ரொம்ப கோபக்காரமா அவரு கோபம் நம்ம குடும்பத்துல ஆகாது மாலை போட்டா மலை ஏறியே ஆகணும் சித்தப்பு அப்படி ஒரு சாமி இல்லையா அப்பு சாமியே ஐயப்பா அம்மா நானும் பையனோட கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றேன் வேண்டாம் குழந்தைகளை அனுப்பிக்கிறியா வேண்டுதல் சாமி மலைக்கு போற சாமி நீங்க